अच्छा बेटा आज हम बात कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बात एक ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाती और एट टाइम्स नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं एक एग्जाम्पल है सी आई सी आई आपको पता है एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है सही आपको शायद यकीन नहीं आएगा सही है लेकिन लेकिन उसका मकसद पैसा कमाना नहीं है सी जब बनाई गई थी तो ये सोच के नहीं बनाई गई थी कि हम इससे पैसा कमाएंगे मकसद ये था कि हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे अब ये जो पैसा कमा रहा है सी इसको क्या किया जाएगा इन्वेस्ट किया जाएगा फॉर द सेम कॉज या फॉर द सेम परपस इसी परपस को इसी मिशन को इसी मकसद को आगे बढ़ाने के लिए जितना भी पैसा सीआई कमाएगी वो इसके अंदर क्या कर दिया जाएगा री कर दिया जाएगा और डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट शहरों में सीआई को और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल को एग्जामिनेशन को ले जाने के लिए पैसा क्या किया जाता है इस्तेमाल किया जाता है दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस प्रॉफिट मेकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट में ये होता है कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट होता है ओनर्स का कॉन्सेप्ट होता है सी के अंदर या शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के अंदर या छिपा के अंदर या एदी वेलफेयर के अंदर या सैलानी वेलफेयर के अंदर या आलमगीर वेलफेयर के अंदर या आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर या कराची क्लब के अंदर कोई मेंबर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कोई शेयर होल्डर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इमरान खान ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल मेरा है मैं इसको ओन कर रहा हूँ क्योंकि ओन कौन कर रही है भाई आवाम ओन कर रही है यहाँ ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता यहाँ पे ये यह होता है कि जो पैसा लगाया आवाम का पैसा है आवाम का पैसा है अब्दुल सत्तार एदी मरहूम उन्होंने आज तक ये क्लेम नहीं किया कि एदी फाउंडेशन जो है वो मेरी मलकियत है मैं जो चाहूँ एदी फाउंडेशन के पैसे के साथ करूँ क्यों क्योंकि पैसा लगा हुआ है आवाम का और मकसद ये नहीं है कि पैसा कमाए मकसद ये है कुछ नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता यहाँ पे ड्राइंग्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता कोई भी बंदा उसमें से पैसे निकाल कर घर लेकर नहीं जा सकता क्योंकि पैसा किसी के बाप का नहीं है दूसरा तरीका यह है किताबी बात तो यह है कि कोई पैसा घर लेकर नहीं जाता लेकिन प्रैक्टिकली होता यह है कि अगर मैं एक अपनी एन बनाता हूँ भाई ए दुखी दिलों का सहारा अब क्या करूंगा मैं भाई ए साहब जो है खुद तो पैसा नहीं ले जा सकते क्योंकि एन है सही है तो मैं क्या बनूंगा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बन जाऊंगा उसका और मैं अपनी एक अच्छी मोटी तगड़ी सैलरी रख लूंगा सैलरी रखना मना नहीं है डिविडेंड लेना मना है ड्राइंग लेना मना है मैं बोलूंगा भाई मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ मैं क्वालिफाइड बंदा हूँ मेरा इतना एक्सपीरियंस है मैं अपनी कीमती दो तीन घंटे दूंगा रोज और उसके बदले दस लाख रुपये सैलरी ले लूंगा सही है ना एन से तो ऐसा ही हो रहा है जितने बड़े बड़े इदारे हैं उसमें जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठे हुए हैं उनकी आप सैलरियां देख लें आपका दिमाग खराब हो जाएगा और एक ये कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूं ये बात जरूरी नहीं है कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट में या सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट में सारे लोग वॉल्टियर हैं वो प्रोफेशनल बंदे भी हायर करते हैं अगर एक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है उनका सौ करोड़ रुपए का जो है वो डोनेशन आती है एक महीने में तो आप क्या समझते हैं कोई एल एम एल अकाउंटेंट रख सकते हैं वो नहीं जब इतना पैसा आता है तो उनको अकाउंटेंट भी कौन सा चाहिए क्वालिफाइड टॉप ऑफ द लाइन अकाउंटेंट चाहिए अब क्वालिफाइड अकाउंटेंट अगर मेरे हिस्सा या कोई और प्रोफेशनल लेने जाते हैं तो मैं बोलूंगा भाई मुझे तो एंग्रोज से तीन लाख की ऑफर है मैं आपके पास क्यों सही है और नाम भी ऐसा सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट घर वाले को कोई बताऊंगा तो भाई कहाँ काम करता है भाई सैलानी वेलफेयर में काम अगला तो ये समझेगा भाई खैराती है सही है ना तो मैं पैसे उससे ज्यादा मांगूंगा क्योंकि स्कोप एंग्रो में ज्यादा होगा या सैलानी वेलफेयर में एंग्रो में तो मैं बोलूंगा भाई मैं सैलानी में काम करूंगा लेकिन अगर मुझे एंग्रो तीन लाख दे रहा है आप मुझे साढ़े लाख की ऑफर दें तो फिर मैं जॉब करूंगा वरना मैं जॉब नहीं करूँ तो ये बताने का मकसद ये जरूरी नहीं है एन में सारे लोग फ्री में काम कर रहे हो हाँ जिसको अपनी आखिरत बनाने के लिए काम करना है वो फ्री में काम करे जिसको दुनिया बनाने के लिए काम करना है वो पैसे ले मार्केट वाले पैसों से काम करे अरे बासन में बेटा यहाँ तक बात हो गई अब क्लब अकाउंट्स थोड़ा सा हम फोकस रहते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जब हम प्रॉफिट मेकिंग अकाउंट्स बनाते हैं जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं सोल ट्रेडर वगैरह तो उसके अंदर हम बनाते थे इनकम स्टेटमेंट याद इनकम स्टेटमेंट बेटा या इसका दूसरा नाम होता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे हमें दो इनकम स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं एक इनकम स्टेटमेंट जो बनानी पड़ती है नॉर्मली इसके लिए वर्ड यूज करता है ट्रेडिंग अकाउंट और ये किसके लिए बनती है बेटा रिफ्रेशमेंट के लिए या कैंटीन के लिए एग्जांपल लेते हैं आगा खान हॉस्पिटल आगा खान हॉस्पिटल कभी आप गए हो
सही है ना या तो ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से इनकम स्टेटमेंट के नाम से और जो इसके अलावा पूरा आगा खान हॉस्पिटल की एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए अलग इनकम स्टेटमेंट बनेगी तो जो पूरा आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है जिसमें यूनिवर्सिटी भी है इनकी सब कुछ उसके लिए जो इनकम स्टेटमेंट बनेगी उसका नाम क्या होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसके अंदर ये जो कैंटीन है रिफ्रेशमेंट ये भी शामिल हो जाएगी तो भाई एग्जाम में रिफ्रेशमेंट किस नाम से होगा या तो रिफ्रेशमेंट के नाम से होगा या कैंटीन के नाम से या बार के नाम से या बुक शॉप के नाम से या जो है वो टक शॉप के नाम से या फार्मेसी के नाम से मेडिसिन शॉप वाइन शॉप रिफ्रेशमेंट कैफेटेरिया स्नैक बार ये अलग अलग नाम यूज करता है लेकिन मकसद सबका एक ही है कैंटीन की इनकम स्टेटमेंट अलग बनानी है और पूरे क्लब की अलग बनानी है जो पूरे क्लब की इनकम स्टेटमेंट है उसका नाम क्या होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अच्छा बेटा आगे बात बढ़ाते हैं ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है पूरे क्लब की इनकम स्टेटमेंट इसके अंदर प्रॉफिट या लॉस हम नहीं लिखते प्रॉफिट फॉर द ईयर जो होता है नेट प्रॉफिट उसकी जगह क्या लिखेंगे सरप्लस और लॉस की जगह डेफिसिट लेकिन ये कब यूज करेंगे जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं जब हम कैफेटेरिया या कैंटीन की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें प्रॉफिट या लॉस ही आएगा प्रॉफिट फ्रॉम कैफेटेरिया या लॉस फ्रॉम कैफेटेरिया सही है ना और लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें सरप्लस या डेफिसिट प्रॉफिट की जगह सरप्लस क्योंकि मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है देखो कैसी अजीब सी बात है अगर आप जो है वो डोनेशन देना चाह रहे हैं कहाँ पे लेट सपोज किसी एनजीओ को एदी वेलफेयर को अब एदी वेलफेयर की आपने इनकम स्टेटमेंट उठाई उसमें आ रहा है इतना प्रॉफिट कमाया इतना लॉस तो आपके दिल में बात आएगा क्या यार ये प्रॉफिट कमाने के लिए एन खोला इन्होंने प्रॉफिट कमाना मकसद तो नहीं है तो प्रॉफिट का समझ लें एक तहजीबी याफ्ता वर्ड ये है कि जो बुरा भी ना लगे वो है सरप्लस और लॉस का क्या है डेफिसिट हाँ आगे बात करते हैं बेटा कैपिटल नहीं होता यहाँ पे होता है एक्यूमुलेटेड फंड अगेन सेलानी वेलफेयर अगर कहता है हमारा इतना कैपिटल है कैपिटल का क्या मतलब ये कोई धंधा लगाया हुआ तुमने कैपिटल का क्या मतलब किसी के बाप का पैसा थोड़ी है तो कैपिटल की जगह क्या वर्ड यूज होगा अक्यूमुलेटेड फंड ऐसे ही बेटा कैश जैसे कैपिटल कैसे निकलता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल ऐसे ही बेटा एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या जाएगा अक्यूमुलेटेड फंड आगे बेटा कैश बुक की जगह दूसरा नाम यूज होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिसीट मतलब पैसे आ रहे हैं पेमेंट मतलब पैसे जा रहे हैं कैश बुक की जगह नाम यूज होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अच्छा बेटा इसी में अगर कुछ बात आगे बढ़ाए इसके कुछ फॉर्मेट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले जो फॉर्मेट है हमारा वो हमारे पास है स्टार्ट से करते ना सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा बेटा रिफ्रेशमेंट की इनकम स्टेटमेंट या रिफ्रेशमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट देखें जरा ये कैसे बनेगा सबसे पहले आपने क्लब का नाम लिख दिया एआरडी क्लब रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर हंड्रेड या तो रिफ्रेशमेंट वर्ड यूज करेगा या कैंटीन होगा या कैफेटेरिया होगा या बार होगा या बुक शॉप या वाइन शॉप सही या फार्मेसी तो इस तरीके से मेडिसिन शॉप सबसे पहले सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल अगर आप देखें बिल्कुल सेम फॉर्मेट है जो आप पहले पढ़ चुके हैं ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंस नेट प्रॉफिट फर्क ये है बेटा पहले जो आप इनकम स्टेटमेंट बनाते थे वो पूरे बिजनेस की होती थी अब जो इनकम स्टेटमेंट यहाँ बना रहे हैं वो सिर्फ किसकी है कैफेटेरिया की सिर्फ किसकी है रिफ्रेशमेंट की सेल ओपनिंग क्लोजिंग परचेज ये हर चीज रिफ्रेशमेंट की अब आ जाए एक्सपेंस नॉर्मली तो एक्सपेंसेस गिवन नहीं होते यहाँ पे कैंटीन के लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपेंस होगा जिसके आगे लिखा हो कैफेटेरिया का एक्सपेंस या कैंटीन का एक्सपेंस तो फिर आप एक्सपेंस भी यहाँ पे चार्ज कर देंगे किस तरह का एक्सपेंस हो सकता है इस तरह का एक्सपेंस हो सकता है बेटा कि जैसे कि वेजेस फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ रिफ्रेशमेंट या फिर सैलरी ऑफ पर्सन प्रिपेयरिंग वो है रिफ्रेशमेंट या ये हो सकता है इक्विपमेंट इज यूज इन प्रिपेयरिंग ऑफ रिफ्रेशमेंट या रेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट प्रिपेयरिंग एरिया कैंटीन का रेंट तो कैंटीन से रिलेटेड या रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा तो उसको यहाँ चार्ज कर अगर कोई एक्सपेंस ऐसा ना हो जिसके आगे कैंटीन लिखा हो तो फिर यहाँ पे एक्सपेंसिस चार्ज नहीं होंगे सही है जी तो हम सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक लिखेंगे लेकिन अगर कोई एक्सपेंस होगा तो वो जहाँ चार्ज करेंगे फाइनल आंसर क्या कहलाएगा प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट या लॉस फ्रॉम रिफ्रेशमेंट यहाँ तो प्रॉफिट या लॉस ही लिखेंगे आगे बात बढ़ाए बेटा नेक्स्ट हमें बनानी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये पूरे क्लब की इनकम स्टेटमेंट है जिसका नाम क्या बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरे क्लब की इनकम स्टेटमेंट सिर्फ दो हेडिंग आती है यहाँ पे एक इनकम और एक एक्सपेंडिचर इनकम में क्या क्या आएगा सबसे पहले प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट ये कहा से आया
एक्सपेंडिचर में लिखेंगे अगर प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट होगा तो उसको कहाँ लिखेंगे इनकम में लिखेंगे ऐसे ही बेटा अगर आप देख लें कोई एग्जाम्पल रख लें जहन में बहुत आराम से समझ में आएगी लेट सपोज शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट हो गया आगे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट अगर कोई पुरानी एक्सरे मशीन है वो हमने बेची और उस पर हमें गेन हुआ तो वो कहाँ पे आएगा इनकम में अगर लॉस होगा तो बेटा किधर आएगा एक्सपेंस और क्या है भाई सेल ऑफ टिकट्स किस चीज़ के टिकट हमने कोई कॉन्सर्ट करवा दिया अबरार उल्लक का सही है ना वो तो साथ ही है ना पी के तो अबरार उल्लक का कॉन्सर्ट करवा दिया और उससे जो टिकट्स बिकी वो हमारे लिए इनकम है वो क्या है हमारे लिए इनकम और बेटा सब्सक्रिप्शन इनकम सब्सक्रिप्शन क्या होता है सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है बेटा अगर एक क्लब है तो वो अपने मेंबर्स से फीस चार्ज करता है एग्जांपल ये है आगा खान हॉस्पिटल आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल आपने देखा है जो लियाकत नेशनल है वो स्टेडियम के पास आगा खान हॉस्पिटल में एक जो है वो जिम भी है सही है फुल सर्विस जिम एक जो है वो पूल भी है टेनिस कोर्ट्स भी हैं तो अब उन्होंने ये किया कि भाई जो मेम्बर्स हैं नॉन मेम्बर्स जो हैं उनको मेंबरशिप दे दी और बोला भाई आप मेंबर बन जाओ और आप ये सारी लेजर फैसिलिटीज यूज कर सकते हो लेट सपोज पांच हजार रुपए पर मंथ मेंबरशिप है और दस हजार मेंबर बन गए आगा खान हॉस्पिटल के बहुत बड़ी जगह है ना तो दस हजार मेंबर मल्टीप्लाई बाय पांच हजार पांच करोड़ रुपए पर मंथ आ रहे हैं ये जो पांच करोड़ रुपए पर मंथ आ रहे हैं ये क्या है ये सब्सक्रिप्शन कहलाएगा क्या कहलाएगा सब्सक्रिप्शन बताओ ये क्लब के लिए इनकम होगी या एक्सपेंस इनकम होगी अब ये इनकम कहाँ से आएगी बेटा इसके लिए एक अकाउंट बनाएंगे हम देखें जरा और ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या बनाना पड़ेगा ये देखें सब्सक्रिप्शन यार बताओ क्लब के लिए ये इनकम है ना इसमें आपा अकाउंट बनेगा ए पी पी और ए अक्रूड प्रीपेड प्रीपेड और अक्रूड आपा से याद रखेंगे याद है एक्सपेंस के लिए पाप अकाउंट बनाते थे प्रीपेड अक्रूड अक्रूड प्रीपेड या पूप अकाउंट और जो है वो इनकम के लिए आपा अकाउंट या ओपो अकाउंट बनता ओइंग प्रीपेड प्रीपेड ओइंग अब बेटा ये सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का क्या मतलब इसका मतलब ये बेटा मेंबर को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी लेकिन मेंबर ने अभी तक पैसे दिए नहीं, नहीं है आज नहीं तो कल देगा तो सही आज नहीं तो कल बेटा जो पैसे मिलने वाले हैं ये हमारे लिए क्या कहलाएगा सब्सक्रिप्शन एरियर्स एरियर्स क्या होता है यहाँ पे ये रिसीवेबल है क्या है रिसीवेबल बेटा अगर ओपनिंग रिसीवेबल डेबिट पे आ रहा है तो क्लोजिंग किधर आएगा क्रेडिट पे ऐसे ही बेटा सब्सक्रिप्शन प्रीपेड प्रीपेड का मतलब मेंबर ने पूरे साल की फीस दे दी क्लब की आपके बाद में एक महीने के बाद आप कहते हैं यार सॉरी जिम हमने बंद कर दिया अगले महीने कहते हैं सॉरी पूल भी बंद कर दिया तीसरे महीने कहते हैं भाई गेम्स भी बंद हो गए सही है तो वो कह रहेगा बोलेगा भाई माचिस है आग लगा दो सही फायदा क्या भाई आपने फिर पैसे लिए फिर आप वो बोलेगा मेंबर एक काम करो पैसे भी वापस दे दो सॉरी यार मैंने आपको पैसे देना भी बंद कर दिया बोले सही पैसे वापस दे दे जो आपको दिए तो ये प्रीपेड हमारे लिए क्या है लाइबिलिटी यार इनकम अगर प्रीपेड हो तो लाइबिलिटी होती है ओपनिंग प्रीपेड इधर आएगा क्रेडिट पे क्लोजिंग कहाँ पे आएगा डेबिट पे जब पैसे आएंगे क्लब के बाद क्या एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट और ईयर एंड पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा उसको कहाँ का रास्ता दिखाएंगे इनकम स्टेटमेंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सही है जो पूरे क्लब की इनकम स्टेटमेंट है उसका क्या नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंट्री क्या बनेगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा खत्म करेंगे और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसमें एक आध और भी एडजस्टमेंट आ सकती है बैड डेट की अगर कोई मेंबर हमारी फीस खा गया तो हमारे लिए बैड डेट हो जाएगी क्या एंट्री बनाएंगे बैड डेट डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट एक और एडजस्टमेंट भी है सब्सक्रिप्शन रिफंड की इस पर हम बाद में बात कर लेंगे बेटा ये जो इनकम आई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये कहाँ लेकर जाएंगे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर जाए अब देखें दोबारा मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर जाता हूँ ये जो हमने बनाया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये ये देखें डब्ल्यू आ रहा है ये डब्ल्यू वाली हम वर्किंग करेंगे टी अकाउंट बाद का तो वो आपसे खुद बोलता है भाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ अगर खुद बोलता है तो तो बना नहीं है बाद का वो बोलता नहीं है आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ लेकिन फिर भी आपको रफ वर्किंग में बनाना पड़ेगा उसके बगैर ये वाला फिगर नहीं आए और कहाँ से इनकम आएगी भाई आगा खान हॉस्पिटल ने अपनी जगह किसी को रेंट पे दे दी आ, कोई एग्जीबिशन हो रहा है कोई बुक फेयर है कोई जो है वो आपका फ्लावर्स की कोई वो हो रही है एग्जीबिशन तो वो पैसे आ रहे हैं और कहाँ से पैसे आ रहे हैं डोनेशन डोनेशन में इंपॉर्टेंट बात है डोनेशन दो तरह की होती है बेटा एक होती है रेवेन्यू नेचर और एक होती है कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर की डोनेशन का मतलब ये है कि जो छोटा मोटा चंदा आ रहा है डोनेशन किसी ने हज़ार दे दिए किसी ने दो हज़ार किसी ने दस हज़ार पचास हज़ार एक ला
بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے مرتے وقت اپنی پوری جائیداد شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے نام کر دی صحیح ہے نا اور پچاس کروڑ روپے اس کی جائیداد تھی اس نے بولا بھائی میری کوئی اولاد نہیں ہے میں اپنی ساری جائیداد کس کو دے کر جا رہا ہوں شوکت خانم اب شوکت خانم کے پاس ایک ساتھ آ گئے پچاس کروڑ روپے بیٹا یہ ساری ہاں ڈونیشنس پہ بات ہو رہی تھی امپورٹنٹ اگر ڈونیشن ایک ساتھ آ گیا بڑا اماؤنٹ کیپیٹل نیچر پچاس کروڑ تو اس کو ہم انکم اسٹیٹمنٹ میں نہیں دیکھ سکتے ورنہ پولیٹیکل اسکینڈل بن جاتا کہ بھائی یہ عمران خان کے بعد پچاس کروڑ روپے آ گئی ڈونیشن صحیح یہ بنی گالا کا گھر کہاں سے آ رہا ہے پھر یہ ہوتا ہے نا مسئلے مسائل اب اس کا آسان حل یہ ہے اس ڈونیشن کو کہاں لے جاؤ بیلنس شیٹ میں لے جاؤ کہاں لے جاؤ بیلنس شیٹ ڈونیشن کو انکم میں لکھنے کے بجائے ڈائریکٹلی ڈونیشن کو کہاں لے جائیں بیٹا اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن اچھا اب سنو اگر ڈونیشن میں کچھ نہ بولے تو ڈونیشن کیا ہوگی ریونیو ڈونیشن کیا ہوگی ریونیو اگر کچھ نہ بولے تو ڈونیشن ریونیو ہوگی اگر بولے کیپیٹل یا تو ورڈ یوز کرے گا گفٹ جی آئی ایف ٹی یا تو ورڈ یوز کرے گا لیگیسی ایل ای جی اے سی وائی لیگیسی بولے یا گفٹ بولے یا ڈونیشن آف کیپیٹل نیچر بولے تو انکم اسٹیٹمنٹ میں ڈالنے کے بجائے کہاں ڈالیں گے بیلنس شیٹ میں آگے دیکھتے ہیں کہاں آئے گی اس کے بعد ایکسپینڈیچر ایکسپینڈیچر میں کیا ہے ویجز آ گئی بیٹا یہاں وہ ایکسپینسز آئیں گے جو کینٹین کے علاوہ ہیں کیفیٹیریا کے علاوہ ہیں کیونکہ کیفیٹیریا کے ایکسپینسز تو وہ آلریڈی آ چکے ہیں ویجز آ گیا لاس آن ڈسپوزل ڈیپریسیشن آ گیا انٹرسٹ آن لون الیکٹریسٹی وغیرہ یوٹیلیٹی گراؤنڈ اپ کیپ اپ کیپ کا مطلب مینٹیننس سیکریٹیریل ایکسپینسز انکم میں سے ایکسپینڈیچر مائنس کریں گے کیا جائے گا سرپلس یا ڈیفیسٹ اگر پازیٹیو میں آئے گا تو سرپلس اور نگیٹو میں آئے گا تو ڈیفیسٹ یہاں پہ آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں ایک اور امپورٹنٹ بات وہ جو آپ کوشچن نمبر فائیو سالو کرتے ہیں سول ٹریڈر ود ایڈجسٹمنٹ وہ ضروری نہیں ہے ہمیشہ ٹریڈر ہی ہو وہ سروس بزنس کا بھی سوال آ سکتا ہے سروس بزنس کا مطلب یہ بیٹا صرف دو ہیڈنگ آئیں گی انکم اور ایکسپینڈیچر مطلب یہ ہے کوشچن نمبر فائیو چالیس مارک کا سوال ہے اور وہ کسی اسکول کا ڈیٹا دے دیتا ہے وہ کہتا ہے یار آپ کو اسکول کی انکم اسٹیٹمنٹ بنائیں یار اگر سٹی اسکول یا بیکن کی انکم اسٹیٹمنٹ بنانی ہے کیا بولو گے سیلز اتنے بچے بیچے ریٹرن انورڈ اتنے بچے گندے تھے واپس آ گئے صحیح کاسٹ آف سیل اوپننگ انوینٹری سال کے شروع میں اتنے بچے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے پرچیز ماں باپ سے خریدے او بھائی یہ کیا کوئی چائلڈ ٹریفکنگ کا بزنس چل رہا ہے کیا یہ اس کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ آپ صرف دو ہیڈنگ ڈالیں گے اگر اسکول آ گئی اگر آ گئی آپ کی ٹیکس کنسلٹینسی آ گئی آ گئی آپ کی اکاؤنٹنگ فرم آ گئی ایڈ ایجنسی آ گئی ڈرائی کلیننگ بزنس آ گیا کوئی گیراج آ گیا اگر اس کی انکم اسٹیٹمنٹ بنانی ہوگی کوشچن نمبر فائیو میں صرف دو ہیڈنگ ڈالیں گے ایک انکم اور ایک ایکسپینس اور فائنل آنسر کیا لکھیں گے پروفٹ یا لاس سرپلس ڈیفیسٹ نہیں لکھیں گے کیوں سرپلس ڈیفیسٹ سے وہ سوک آئے گا جب ناٹ فار پروفٹ ادارہ ہے اگر پروفٹ میکنگ ہے بندہ جیسے اس کی کوئی وہ ہے اکاؤنٹنگ فارم ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ سب خیراتی ادارہ چلا رہا ہے صحیح نا وہ بزنس کرنے کے لیے بنا ہے نا انہوں نے تو ایڈ ایجنسی ہے ڈرائی کلیننگ بزنس ہے یا کوئی کچن ہے صحیح تو پھر آپ یہاں پہ کیا لکھیں گے وہاں پہ جو کوشچن نمبر فائیو بنائیں گے صرف انکم اور ایکسپینس دو ایڈنگ ڈالیں گے فائنل آنسر آ جائے گا پروفٹ یا لاس باقی بیلنس شیٹ بالکل سیم بنے گی بیٹا اسی کے بعد اگر ہم بات کر لیں اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن بیلنس شیٹ اگر آپ دیکھو بیٹا کلب اکاؤنٹس میں بیلنس شیٹ کافی حد تک سملر ہے سب سے پہلے اے آر ڈی کلب ہیڈنگ ڈال دی اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ڈیٹ ڈال دی تین کالم بنا دیں کاسٹ اکیومولیٹڈ نیٹ بک ویلیو یہ آ گیا ایسٹس نان کرنٹ اسٹ سیم ہے یہاں تک دیکھیں اس کے بعد کرنٹ اسٹیٹ انوینٹری یہاں پہ ٹریڈ اسٹیبلس نارملی نہیں ہوتا کیا نہیں ہوتا بیٹا ٹریڈ اسٹیبلس ٹریڈ اسٹیبل کی جگہ یہاں پہ آتا ہے سبسکرپشن ان ایریئرس سبسکرپشن ان ایریئرس کا مطلب بیٹا وہ ممبرز ہمارے جن کو ہم نے فیسلٹی پرووائڈ کر دی جنہوں نے ابھی تک پیسے نہیں دیے ایریئرس اگر انکم اکروڈ ہو تو وہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے ایسٹ اور اگر ایکسپینس پری پیڈ ہو تو وہ بھی ہمارے لیے کیا ہوتا ہے ایسٹ بیٹا اگر آپ دیکھیں یہ کرنٹ اسٹیٹس ایڈ کر لیے نان کرنٹ اسٹیٹ پلس کرنٹ اسٹیٹ کیا گیا ٹوٹل اسٹیٹس ٹوٹل اسٹیٹ اس کے بعد او بھائی نارملی سول ٹریڈر میں کیا ہیڈنگ ڈالتے ہیں کیپیٹل اینڈ لائبلٹیز یہاں کیپیٹل تو ہوتا ہی نہیں ہے تو یہاں کیا ہیڈنگ ڈالیں گے ٹوٹل لائبلٹیز کیپیٹل اینڈ لائبلٹی کی جگہ کیا ہیڈنگ ڈالیں گے ٹوٹل لائبلٹیز
ओपनिंग कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड नॉर्मली ये ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड गिवन नहीं होता ये हमें निकालना पड़ता है याद है ओपनिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता था ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज याद है तो ये ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड की वर्किंग देख लें बेटा सारे एसेट्स एड कर देंगे स्टार्ट ऑफ द ईयर और सारी लाइबिलिटीज भी ले लेंगे कौन सी स्टार्ट ऑफ द ईयर तो ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लाइबिलिटीज माइनस करेंगे क्या आ जाएगा ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड अरे बस सारे एसेट्स लेंगे चाहे नॉन करंट हो चाहे करंट और सारी लाइबिलिटीज लेंगे ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड आपको याद होगा सिंगल एंट्री वाले सवाल में भी आपको ये गिवन नहीं होता ओपनिंग कैपिटल वो आपको निकालना पड़ता है के बाद बढ़ाए टोटल लाइबिलिटीज ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड आ गया या नॉर्मली हम जो फाइनल अकाउंट्स बनाते थे याद है सोल ट्रेडर के ओपनिंग कैपिटल एड प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा सरप्लस और डेफिसिट होगा तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे ड्रॉइंग नहीं आएगी क्योंकि शौकत खानम हॉस्पिटल किसी के बाप की मलकियत नहीं कोई ड्रॉइंग नहीं कर सकता किसी भी नॉट फॉर सैलरी तो बेटा एक्सपेंस में आ गई ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर लेकिन ड्रॉइंग यहाँ पे नहीं होती डिविडेंड यहाँ पे नहीं होता देखो ये एक इंपॉर्टेंट बात ये जो बताई थी एड डोनेशन ऑफ कैपिटल नेचर लेगेसी या गिफ्ट अगर डोनेशन के आगे लिखा हुआ है कैपिटल या लेगेसी या गिफ्ट तो इनकम स्टेटमेंट में डालने के बजाय कहाँ डालेंगे यहाँ पे कैपिटल में डाल देंगे सही है ना ये माइनस नहीं होगी ये प्लस होगी ये एडिट कर लें अपने पास ये मिस्टेक हो गई ये माइनस कर दिया है ये प्लस होगी ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड फंड लेकिन लिखने की जरूरत डोनेशन प्लस होगा ना डोनेशन में ब्रैकेट हटा दें ब्रैकेट हटा दें बेटा ये आ गया क्लोजिंग बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज अगर कोई लोन वगैरह बहुत कम होता है अगर कोई लोन होगा तो ये आ जाएगा उसके बाद आखिरी करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल्स अगर है तो बैंक ओवरड्राफ्ट अक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है और प्रीपेड इनकम भी हमारे लिए लाइबिलिटी होती है प्रीपेड इनकम का क्या मतलब है बेटा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन मेंबर्स ने हमें एडवांस में पैसे दे दिए हैं अभी तक हमने उनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की अगर हम वो फैसिलिटी प्रोवाइड ना कर सकें तो क्या हमें मेंबर्स को पैसे वापस करने पड़ेंगे बिल्कुल करने पड़ेंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी लाइबिलिटी बन जाएगी यहाँ तक तो आ गई बात सुन